Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos y bienvenidas a una sesión de Geopolítica para principiantes con tu profe de RI. Mis queridos alumnos digitales, hablando de la geopolítica para principiantes y hablando también del análisis de coyuntura, pues hoy coinciden dos cosas. ¿Por qué? Porque la coyuntura es que en México se está viviendo una verdadera revolución incluso de enfoque político, una verdadera revolución en términos de que siempre las políticas públicas de desarrollo y de industrialización, incluso de mejoramiento de los sectores de servicios, se enfocaban en el centro de la república y también en el norte del país. Sin embargo, en el contexto de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se está dando también un empuje para que haya otra zona de desarrollo y es el sur sureste con macro proyectos, macro proyectos que tendrán un impacto geopolítico que hay que analizar. Para esto vamos a definir qué, qué se entiende por estrategia, vamos a definir también qué se entiende por geopolítica y obviamente cuando hablamos de un proyecto geopolítico o de un proyecto estratégico con impactos geopolíticos, también qué entendemos. Para ello, pues nos acompaña también el economista por la UNAM, Pablo Alvarado, titular del de sitio web y también canal de YouTube La Granja Humana MX, a quien le doy la bienvenida. Y le agradezco, mi querido Pablo, por aceptar la invitación. No, ¿de qué? Muchísimas gracias a ti, Jesús, por la invitación también de nuevo a tu canal. Está, veo que está creciendo muchísimo. Te felicito. Ya sobrepasaste estos 100 mil suscriptores. La verdad es que es un gran logro. Y bueno, bienvenidos todos este, los que están acá en la clase de Jesús. Sean bienvenidos. Y, y vamos a ver este tema que es muy interesante, amigos. Se va a poner bueno porque hay que analizar no nada más el tema que se va a poner dentro del transísmico o este corredor interoceánico, sino también lo que representa para el sur, el sureste del país, los tratados internacionales de comercio que tenemos, los convenios que tenemos, la, el potencial de todo lo que vamos a poder tener de comercio internacional con Europa, con Estados Unidos, con Asia, o sea, México se va a convertir en un punto de comercio muy importante y es donde, bueno, aquí Estados Unidos va a verdaderamente a tener esto, ¿no? Nos va a tener que tener contentos. China va a estar presionando también con inversiones que pudiesen llegarse a dar. Entonces es así, una nueva moneda de cambio con la cual vamos a poder, pues, de cierta manera internacionalmente cabildear cualquier cosa. Teníamos el petróleo, se deshizo con lo que fue la reforma energética, se está recuperando, pero esto es otra. Entonces, esto es lo bueno. Así que, amigos, pues aquí, Jesús, los dejo contigo para que empieces. empieces. Bueno, ¿qué entendemos por geopolítica en primer lugar? Porque hablamos de proyectos geopolíticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el sur sureste. Primero, hay que recordar que la geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales. Repito, nosotros cuando decimos que estudiamos geopolítica, para que tomen nota, para que vayan por su lápiz, para que traigan su pluma, su libreta, su laptop, su tablet o todo aquello en lo que tomen nota, es decimos, yo estudio geopolítica, estoy estudiando cómo la geografía humana y la geografía física impactan la manera de hacer política y las relaciones internacionales. Como método de estudio, también vemos que la geopolítica se encarga de estudiar la armonización de los intereses nacionales locales versus los de política exterior y enfoca la política exterior en maximizar desde un enfoque estatocéntrico en maximizar las ganancias de un país que se propone, que proyecta una cuestión estratégica o geoestratégica con respecto a algo que tiene dentro de su territorio para maximizarlo al exterior. Hablamos entonces de eh, cómo los espacios físicos cómo los recursos naturales también impactan a los procesos políticos y cómo tiene efecto sobre las decisiones que se van a tomar desde el ámbito local, en el ámbito regional y en el ámbito nacional, con efectos también a lo internacional. Cuando hablamos de estrategia, por el contrario, hablamos de una serie de acciones que son muy meditadas, dice el diccionario de Oxford, eh, el diccionario que de alguna manera nos da generalizaciones, pero que nos ayuda también a identificar ciertas precisiones conceptuales, serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. Las estrategias se utilizan para maximizar ganancias 
al menor costo posible, en el menor tiempo posible o en el tiempo razonable. Luego entonces, cuando hablamos de un, de un proyecto estratégico o hablamos de un proyecto geoestratégico en donde van de la mano la geopolítica con la estrategia, estamos hablando entonces de un proyecto encaminado a observar cómo va a impactar, considerando la geografía física, la geografía humana, en la política y las relaciones internacionales al menor costo posible con las mayores ganancias. Y cuando hablamos, mi querido Pablo y mi querida audiencia, de un proyecto geoestratégico o un proyecto con un impacto geopolítico, pues tanto el Tren Maya, por un lado, como eh, el proyecto del Istmo, van a impactar en los dos sentidos. Primero, porque van a ayudar a desarrollar una zona que había sido históricamente olvidada por los gobiernos tanto de la independencia como los gobiernos de la revolución y por otro lado, pues también por los gobiernos neoliberales a los que dice el presidente, ni siquiera les importaba, ni siquiera para robar, a pesar de que está almacenado ahí un gran tesoro arquitectónico, antropológico, histórico, cultural y obviamente en términos de recursos naturales todavía no podemos dimensionar lo que ahí se encuentra. En ese sentido, mis queridos alumnos digitales, quisiera eh, comentarles que vamos a analizar a partir de escuchar nuevamente lo que dijo el presidente López Obrador en la mañanera, lo que es el proyecto Corredor Transísmico, por un lado, y cómo va a impactar desde Coatzacoalcos, Veracruz, hasta Salina Cruz, en Oaxaca, y cómo toda la península de Yucatán, que conecta ciudades históricas como Palenque, generalmente ciudades mayas, por eso se llama Tren Maya, que es prácticamente un paraíso que nada más estaba al alcance de la gente con mayores recursos y que de alguna manera también, mi querido Pablo, tú sabrás mejor de eso que yo, el Tren Maya va a venir a democratizar el acceso incluso en el plano económico para la gente con menos recursos. Exactamente, sí, Jesús. Es que mira, quien haya ido, quien haya viajado eh, a la Riviera Maya y mira... Hay una situación que se da, por ejemplo, en Playa del Carmen, ¿no? De, o en Cancún, vaya toda la zona turística. Cuando somos jóvenes, a veces, eh, yo me acuerdo, 2008 me fui un verano. ¿no? Todavía estaba en la universidad, me fui a trabajar y todo, eh, para pues pagarme el viaje también, ¿no? De, era parte de estar en el relajo, estar en esto, pero te vas dando cuenta no nada más de las circunstancias que, se, que están en las principales zonas, sino vas viendo las necesidades de la gente que vive por ahí, porque no todos viven dentro de las ciudades, no todos viven en Playa del Carmen, no todos viven exactamente en, en donde va a estar, sino que hay muchos poblados, son, son, son carreteras bastante extensas, son autopistas, pero la gente tiene que gastar en el transporte, que son combis, combis que se van hechas la mole verdaderamente, incluso se hace peligroso para poder llegar, ¿no? Desde los poblados en donde se encuentran hasta donde están ya sea los hoteles de Gran Turismo, de Cinco Estrellas o a estos centros. Entonces, ¿qué se necesita para empezar, como dice Jesús, a democratizar, a incluir a toda la población, a mejorar las condiciones de vida? Pues algo principal es el transporte. Entonces, si se tiene este tren, la gente ya no tendría que estar gastando tanto en este tipo de transporte, la gente pudiese llegar más rápido, de manera más segura, porque no, no, no pasa esto, ¿no? Que cada, cada coche, cada camioneta de estas que, que van por ahí, pues es un riesgo. Entonces, bueno, nos vamos en tren, nos vamos en tren que es para pasajeros y adelante. No nada más eso, sino lo que se va a poder permitir muchos de estos poblados es el poder ofrecer sus productos de manera no nada más local, porque hay muchos, como les comento, ¿no? También poblados por ahí, en donde que hay piñas, que hay este, ay, que otros mangos y un sinfín de cosas que ellos venden, ¿no? Eh, guayas y, y frutas de la zona, quesos, artesanías, pero no nada más eso, pueden ofrecer otras cosas, no nada más ahí en donde están los topes de cada poblado, porque es donde pasan y se van deteniendo los coches, porque obviamente hay un tope, pero es lo único que tienen, ¿no? Son zonas abandonadas, zonas donde, bueno, la gente tiene que, que salir de ahí precisamente para irse quizás a, un, a algunos lugares en, dentro de estos hoteles que dicen, bueno, para algunos empleados les vamos a permitir, pero son condiciones muy difíciles, muy complejas para, 
para vivir, imagínate el clima de la zona donde están eh, en promedio 34 grados eh, al año, pero es un clima muy húmedo, entonces así como en el norte, que se estamos a cuarenta y tantos y demás, ¿no? pero es, es, es distinto, cuando es húmedo es, es terrible el calor, ¿no? Entonces te imaginarás la, las condiciones en donde se encuentran los salarios que están por debajo de lo que se paga realmente a, a mucha gente, porque se aprovechan de que, bueno, es, esta gente pues no habla completamente a veces el español, se aprovechan de, de la inocencia de muchos de ellos y, y dicen, bueno, pues, quieres o déjalo, ¿no? Y hay mucha gente en necesidad de trabajar, a muchos jóvenes y esto va a permitir esta parte de desarrollo, esta parte de que, ok, podemos tener más oportunidades, los desarrollos turísticos, los desarrollos que también se van a permitir, porque se va a conectar también con el eh, proyecto del Istmo de Tehuantepec, el corredor interoceánico, que vamos a ver más adelante, pero te dejo para no estar aquí acaparando eh, cosas, ¿no? No, nada de eso, mi querido Pablo, justamente para eso te invitamos, porque tú eres el que sabe de estos proyectos, y me gusta mucho el enfoque holístico que le das desde las experiencias personales hasta las cuestiones más técnicas. Fíjate, estaba pensando que incluso Gabriel Cuadri se va a tener que arrepentir y espero que en unos 10 o 15 años, cuando Cuadri vaya a pedir trabajo a Guerrero, a Oaxaca o a Chiapas... Quiero continuar lo político allá. ¿Te acuerdas cuando puso este tuit en enero del 2019? Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente pues el presidente López Obrador le está demostrando que lejos de lo que dice esta gente clasista racista y muy discriminadora México gracias a Campeche a Yucatán, a Chiapas a Oaxaca y a Guerrero va a convertirse en esa potencia a la cual los neoliberales no pudieron llevarnos igual Samuel García que junto con el bronco parecen Igual, la réplica. Igual, igual. No sé si viste por ahí, mi querido Pablo, un meme que andaba circulando. Eh, cambio del equipo de los Tigres, ¿no? El cambio del equipo de Nuevo León. Sale viejo pendejo, machista, <risa> retrógrado y clasista. Y entra joven, joven. pendejo, machista, <risa> retrógrado. <risa> no, y, y ¿sabes qué vergüenza me da? Yo voté por Pablo Gómez y desgraciadamente ganó este patán de Gabriel Cuadri. Yo así de... Lo, lo peor es que por toda la zona, digo, no he cambiado mi INE y todavía tengo que ir a votar a, a donde antes vivía, este, con mamá, ¿no? Pero así la zona tapizada, las casas, era, era casi, casi, este, cada 10, 15 metros, una casa con eso de, del PRIA, ¿no? Bueno, del, que era la alianza y el pan y, y esa cosa, yo decía, pero ¿cómo es posible, no? O sea, se vio la compra de votos, se vio, incluso cuando iba dando la vuelta en el andador para ir a votar a donde me tocaba un grupo de personas así jactándose no logré convencer a 15 que no sé qué y a cara y me vieron a mí de frente y así como que se quedaron en este no sé <risa> entonces digo eso estuvo bastante o sea se vio quién metió dinero porque no es de gratis que en tu casa pongas una lona los grupos locales estaban así pero bueno no hay que desviarnos tanto del tema pero nada más para que veas lo que esta gente, ¿no? El que paga para llegar, llega para robar, ¿no? Y así está. Pues mira, ahora, afortunadamente, el presidente López Obrador decía algo bien interesante. Cuando la gente, cuando los políticos se dejan de robar el dinero, el presupuesto alcanza para todo, hasta para los macroproyectos. Y a pesar de que hubo pandemia, a pesar de que el mundo se, piso, se, se puso en vilo con la contracción económica del año 2020, también la, la recesión en, el, en materia petrolera, pues México siguió adelante con sus macro proyectos a pesar de que se tuvo que pagar una penalización por la cancelación de Texcoco, pues va también ahí Santa Lucía poco a poco. En ese contexto, mi querido Pablo, te quiero invitar junto con la audiencia a que me acompañes a ver esta primera parte de la gran respuesta que le da el presidente en una clase de historia, de cultura, de geopolítica y también de política interna de México sobre los efectos del Tren Maya y lo comentamos, si te parece. Claro que sí, adelante Jesús. Completo. Son dos cosas. El Tren Maya eh, es palenque de las ciudades grandes, es Tenosique, palenque, Tenosique, el triunfo 
Candelaria es cárcel, es esto. Palenque, Tenosique, el triunfo es cárcel. Este es el tramo uno. Ya se está trabajando en este tramo. Aquí, pues, es el sitio arqueológico más emblemático de toda la región maya, Palenque. Esto es lo más bello que puede haber. Eh, en lo cultural, en lo artístico, también en lo que tiene que ver con el ambiente de la naturaleza. Yo, esto es bellísimo, Boca del Cerro. Aquí es donde eh, el río Sumacinta ya se convierte en navegable. Es el río que viene de Guatemala a la orilla de ese río, porque esa era la gran avenida en la época prehispánica, era eh, la forma en que se eh, trasladaban los mayas eh, en grandes canoas, cayucos. Es, viene de, de arriba y a la orilla del río, este a Chiapas y enfrente está Guatemala, está ya Chilán, que es un sitio arqueológico también bellísimo. Más abajo está Piedras Negras, ya Chilán del lado de México, ya de, de este lado del río, Piedras Negras del otro lado del río. Entonces, aquí en Boca del Cerro también hay zonas arqueológicas. Aquí acabamos de encontrar un fragmento de eh, una figurita olmeca, lo cual demuestra la influencia de los olmecas en toda la región. Esto es muy bello. Luego, aquí en el Triunfo, toda esta zona por aquí, están zonas arqueológicas importantes, Reforma y otras. Se acaba de... Eh, descubrir una gran zona arqueológica en, esta, en este sitio, Maya. Aquí es Escárcega, es como un cruce de caminos. Entonces, el tren se va a Campeche, aquí está Esna, otra gran ciudad. El concepto del tren es ciudades mayas, antiguas ciudades mayas y nuevas ciudades. Entonces, Campeche pues, es una nueva ciudad, es una de las ciudades más bellas del país, ciudad amurallada. Entonces, luego, pues, a Calquiní, por ejemplo, y aquí está aproximadamente, aquí donde tengo mi mano, Uzmal, que es otra gran ciudad maya. Mérida, una ciudad bellísima. Izamal, que es una ciudad maya. Hay en Izamal sitios arqueológicos importantes, pirámides y al mismo tiempo templos, conventos coloniales y luego Chichen Itza Valladolid que es también una ciudad bellísima antigua capital de toda esta región de la península luego esta parada Nuevo Escán que lleva allá a la costa a Holbox que es un paraíso. 
Y luego Cancún. Les decía de que este es un tramo. Hasta aquí, ya están trabajando. Estos tramos están a cargo de Motangil. Este otro tramo está a cargo de Carso. Ya están trabajando. Y este otro tramo está a cargo de Indy. Hasta aquí. Hasta ahí está mal. Y todo esto está a cargo de Ica. Es el tramo 4. Y luego aquí es Tulum, Cancún. Aquí el tren va a ir arriba. Es un viaducto. Esta es una zona, pues... Bellísima es el mar Caribe, color turquesa. Llegan más de 10 millones de visitantes extranjeros a Cancún. Entonces, el propósito del tren también es que los que llegan a Cancún, porque Cancún es lo más conocido en el mundo, Entonces, lo que queremos es que los que llegan acá puedan bajar por aquí y por acá. Internarlos a todo lo que es la región maya. Aquí, como está tan lleno el aeropuerto de Cancún, se va a iniciar ya la construcción de un nuevo aeropuerto aquí en Tulum con capacidad para recibir cuatro millones de turistas el aeropuerto bueno es muy importante eh, este tramo porque lo que se ha desarrollado en los últimos 30 años ha sido esto, nada más, de todo el sureste, Cancún, ni siquiera el sur de Quintana Roo, que quedó en el abandono, y todo lo demás. Entonces, ahora es bajar al sur como diría Serrat el sur también existe entonces aquí es bajar a Felipe Carrillo Puerto este es el corazón de la zona maya antes eh, Chan Santa Cruz aquí fue la resistencia de los mayas ante el exterminio de la guerra de castas y del porfiriato fíjense la historia tan importante Quintana Roo eh, se separa de Yucatán con Porfirio Díaz porque querían quedarse con todas las tierras Esta isla, que es Cozumel, era de un hermano. Se la entregaron a un hermano de Don Justo Sierra. Entonces, eh, consideraban que eran tierras nacionales y eran tierras de los mayas. Y por eso el exterminio, lo que sucedió en Sonora con los yaquis. Pero en ese entonces, pues eh, no había población porque era muy inhóspito el medio. Eh, muchas enfermedades, epidemias de todo tipo. 
Entonces, mientras que en el porfiriato Yucatán llegó a tener 300 mil habitantes, aquí habían, en todo lo que hoy es Quintana Roo, 12 mil. Pero hay otra cosa que es interesante, que no se sabe. Quintana Roo fue cárcel. Por el calor, me parece, ¿no? Porque este, era una zona de castigo, es como la Siberia tropical, la Siberia mexicana. Entonces, todos los dirigentes opositores al porfiriato, los que estuvieron en las huelgas de Río Blanco, los llevaron aquí. No salían, era muy difícil. Era de las peores prisiones. ¿Quién iba a imaginar que al paso del tiempo esto se iba a convertir en la región turística más importante de México y del mundo, de las más importantes del mundo? Ahora ya Quintana Roo tiene casi la población que tiene Yucatán. Entonces es bajar a eh, Felipe Carrillo Puerto, que es un pueblo maya importante, gente muy buena, trabajadora, y bajar el tren... Aquí está Bacalar, que es una belleza, esta laguna. Chetumal, aquí están los límites ya. En Chetumal, con Belice, que también es parte de la región maya, junto con Guatemala. Luego, Aquí es Espujil, que es el límite de Quintana Roo con Campeche. Hay eh, una disputa por este territorio, por esta franja, que van a resolver los de la Suprema Corte de Justicia entre los estados. Afortunadamente va bien y... este se respetan los límites actuales. Espujil eh, es una población importante que es la cabecera municipal de Calagmul. Aquí está Calagmul, esto. Este es Calagmul. Esta es una belleza eh, arqueológica. En línea recta, está Tical, Guatemala. Entonces, es del mismo tiempo. Aquí en la raya de Guatemala con México, del lado de Guatemala, hay otra zona que se llama El Mirador. Bueno, el tren lo que busca es, a ver, esto es una zona natural protegida. Entonces, cuidando la zona natural protegida, se va a poder llegar a Calangmul. Aquí hay venados y armadillos y pavos reales y pájaros. Esto es una belleza. Otro paraíso. Y la zona muy importante, porque tiene... Eh, antecedentes como Teotihuacán que se fue haciendo por etapas, por épocas eh, abajo hay una pirámide eh, más antigua luego construyeron otra aquí hay una abajo de eh, el siglo III antes de, antes de Cristo muy en el periodo Olmeca o el periodo temprano Maya 
y la cubrieron con otra pirámide. Bueno, lo que hay abajo son murales, afortunadamente no intervenidos y bien cuidados. Los mismos mayas de la época del clásico maya protegieron lo que venía de atrás. Entonces, hay unas pinturas bellísimas de artistas. Está pintado un mercado maya. Ahora no se puede ir. Está cerrado y lo tenemos que cuidar bien. Que esto es único, es un tesoro. Bueno, seguimos y aquí encontramos de nuevo escárcel. Sí. Estos son 1.500 kilómetros. Este tren lo queremos terminar para finales del 23. Por eso estamos trabajando eh, con todo. Afortunadamente aprovecho para agradecerle mucho a las comunidades porque aún cuando no hay afectaciones porque se utiliza el derecho de vía, acuérdense que existía el ferrocarril del sureste, todo esto de aquí, Palenque hasta Valladolid. Lo nuevo es esto, pero va por la carretera. El, de, el tren incluso aquí de Cancún les decía a Tulum que hay mucho tráfico va arriba como un segundo piso va a ser un tren moderno turístico eh, panorámico que va a estar viéndose la selva verde y en el fondo eh, el mar Caribe entonces este es un proyecto, llega hasta aquí. Luego, a ver si me pones nada más el sureste. Pues mi querido Pablo, estamos hablando de un proyectazo que tiene 1.554 kilómetros con 19 estaciones, pensado para terminarse en el año 2023 a finales, con cuatro tramos que son imponentes, que rozan con la frontera con Belice y pasan cerca también de la frontera con Guatemala. Estamos hablando, lo que decía el presidente, así bien explicadito con el mapa este, el primer trayecto que empieza de Palenque a Boca del Cerro, paraíso natural lleno de naturaleza viva y de una riqueza arqueológica que todavía está por descubrirse. El tramo 2 de las ciudades mayas, Escárcega, eh, que es el cruce de caminos en donde cierra al regreso. Este, la ciudad amurallada de Campeche, Uxmal... Mérida, Izamal y Chichen Itza junto con Valladolid y luego después en el tramo 3 este Nuevo Xcán con Holbox, Cancún y la, el tramo final Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen Tulum, Felipe Carrillo Puerto, el corazón de la zona maya, Chan, Santa Cruz Bacalar y Espujil que está en disputa entre los estados de Campeche y de Quintana Roo me parece que estamos hablando, si a eso le agregamos, querido Pablo, algo que Ricky Riquín Canallín criticaba y que Felipe Calderón hasta llegó a poner jaguares de Sudáfrica para <risa> sí, la sí, que sí. Se estaba, ¿te acuerdas? Sí, pues, sí, sí, sí. Por el derecho de vía de los, de los trenes que ya existían y esta parte nueva que va sobre la carretera, prácticamente el impacto ambiental es bastante reducido y esto terminado, estamos hablando de que se llevaría el turismo a otro nivel y que se revolucionaría la región. Claro, mira, por ejemplo, la ciudad de Chetumal que se menciona acá, que tiene la frontera con Belice, son que como 10, 15 minutos eh, llegas rápido a la frontera, hay zona libre, es una zona bastante buena para comercio, pero Chetumal desgraciadamente depende, eh, o espero que dependía eh, de cierta manera, en la administración de gobierno de Quintana Roo, ¿no? es, Chetumal es la capital de Quintana Roo, ahí como lo vemos y todo, pues esto va a permitir que la región también despeje, que haya más comercio, que se pueda conectar directamente, no nada más por lo que es la autopista, la carretera, aeropuerto, sino que un tren permita el libre tránsito de personas, permite el libre tránsito de más mercancías, de comercio, va a revolucionarlo todo, porque eso que te comento de que vivían de la administración, porque ahí estaban todas las oficinas, o gran parte sigue de lo que es gobierno, ¿no? Y pues bueno, 
Cancún, Tulum, todo se administraba de cierta manera el gobierno en Chetumán. Entonces va cambiando todo esto, se va abandonando la región, se va quedando en el olvido, eh, empieza más situaciones de crisis económicas a, a través del tiempo y dices, bueno, mira, que la gente diga que no. O sea, nada más, como tú dices, ¿no? Ricky Riquín Canallín, el Felipe Borolas Calderón, que, que empiezan a utilizar todo lo que encuentran, ¿no? Porque no es así como que verifican, sino todo este sesgo de confirmación que van teniendo. Es decir, que todo se ajuste a lo que ellos quieren dar a entender, a comunicarse con memes, a comunicarse con cosas que, que la gente, desgraciadamente, que está en contra, lo empieza a compartir con este tipo de infodemia nada más por el, el odio que tienen hacia el nuevo gobierno, ¿no? Y es que no tenemos que verlo así. Hay que analizar las cosas en el sentido económico, en el sentido social, en el sentido de lo que se puede llegar a hacer, porque hay que recordar que el sureste, el sur del país, han sido las zonas más olvidadas que hemos tenido. Incluso todo esto del tren, los trenes del sureste se, se, se olvidaron, ¿no? Cuando se repartió el pastel, cuando Ernesto Cedillo vendió eh, o privatizó los trenes y que incluso este tipo y sus hijos y sus familiares se hicieron billonarios, eh, los incluyeron en la administración de estas compañías, ¿no? Como el Kansas City Railway, que se quedó con casi la mayoría de los trenes del país. Entonces, esto nos va a permitir que digas, oye, mira... Esto gracias a que esa parte ni les interesaba, ¿no? Entonces, porque es alto el costo del mantenimiento. La zona es una zona en donde pues llega a haber huracanes, es en donde llega a, el clima y demás, ¿no? Se necesita mantenimiento. ¿Y cómo es que esto va a ser costeable ahora? Pues bueno, por el crecimiento del de comercio internacional, por la potencia mundial que es Asia, y que, que no nada más es, entendamos China, ¿eh? Sino hay un sinfín de otros países del sureste asiático y, y la zona del, ¿cómo es? el ASEAN, esta zona comercial y que hicieron el que es el punto de comercio más grande del planeta que corresponde al 33% del comercio mundial, ojo que no es nada pequeño, sino es el más grande punto de comercio se pueden ver beneficiados con esto, y lo que les comento o sea, no nada más es Tren Maya y que, así como dice el presidente, el mirador y va a ir en un segundo piso de Tulum a Cancún y vas a ver el mar. No, 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 no. Sino que vamos a ver cómo esto que vamos a hablar más adelante del de transísmico, todo este paso interoceánico, de ahí esos trenes se van a conectar con el Tren Maya y vemos cómo circunda toda la península de Yucatán, el área de Quintana Roo, Campeche, Pasa Escarce, Gachap, o sea, todo eso imagínense ese potencial económico que tiene, imagínense estas poblaciones que anteriormente dependían pues de que pasara en la carretera algún coche que nos quisiera comprar pues alguna de nuestras artesanías, alguna de nuestras bolsitas de fruta, no, ahora se va a mejorar, eh, vamos a ir viendo lo que se quiere planear también esto del transísmico, eh, en, no nada más es una cuestión de que vas a poner ahí los parques industriales, sino es un plan en donde se necesita educación también, precisamente para que la gente que esté ahí, no nada más sea gente que vaya a ser mano de obra para construir, ¿no? Peonaje, como se entiende, sino gente que va a estar preparada, se les va a educar, va, porque se tienen que construir escuelas, y todo lo que se genera, ¿no? De, de crear esto, eh, todo el proyecto, energía, gasoductos, escuelas, pero también de nivel medio superior, para que puedan armar coches, para que, o sea, todo eso se está planeando y es a mediano plazo. No es así como que ahorita 2024, estas son las bases, hay que entenderlo, amigos, para que no vayan a decir, es que Anslo no cumplió y que Jesús, María y José, estamos en el 23 y mira, nos acabó y tu Mesías te... No, amigos, a ver, hay que ir entendiendo cómo va a ir paso a paso, estas son las bases, esto va siendo el esqueleto. Y muchos de, de los empresarios están bastante interesados en esto. O sea, como que quieren gritarlo por todos los cielos de que están felices, pero no puede por obvias razones, porque va a haber aquí, y hoy lo dijo el presidente, van a tener subvenciones en el sentido de los impuestos. Precisamente porque lo que queremos es incentivar la inversión en esta región, incentivar el desarrollo. 
por eso es importante continuar con este proyecto de la 4T, amigos. Jesús. Ya está, me están dando ganas de, de invertir en, en ah, el tren sí. inmobiliario allá, mi querido Pablo, no, cerca pues de donde pasa el tren Maya. Exactamente, o sea, muchas zonas que pasan por ahí se van a desarrollar y es así como que, bueno, incluso hasta ser interesante ir, invertir, eh, estar... Ahorita que todo está barato, ¿no? Exacto. Un terreno, una casa... Y de aquí a 20, 25 años, imagina tu familia, ¿no? Que vayan siendo así, que se establecieron, que van estudiando y cuando van creciendo van a tener este desarrollo. Así Eso es, es interesante. Ya no es así como que tienen que esperar a, a viajar al centro del país o a otra ciudad importante, al Bajío, al norte. Ya, ya no van a tener esta necesidad de estar huyendo. Porque desgraciadamente sí, sí. es eso, ¿no? Irse de refugiados económicos o por la violencia precisamente que, que se deriva de, de la pobreza, de las faltas de oportunidades. Eso es lo importante, Jesús. Adelante. Sí, sabes que la primera vez que fui a Europa tuve la oportunidad de estar en Barcelona, en Madrid, en París, en Bruselas, Brujas y también fui a La Haya y a Ámsterdam y a Rotterdam, Holanda. Y pues en, todo en puro tren. Sí. Y me acuerdo que me encontraba yo a mexicanos allá a clase medieros, de esos aspiracionistas que todo lo aplauden, si es Europa, y que aquí en México no se habían subido nunca al metro, y estaban fascinados con el tren. O sea, iban en la segunda clase, pero ellos en el boleto económico, <risa> pero se sentían soñados. Sí. Oye, con algunos de ellos sigo en contacto, pues ahora ya son algunos maestros, ya son doctores, ya son arquitectos, pues estaban en Europa estudiando. Y ahora que regresaron acá, pues ya son profesionistas con familia, ¿no? Claro. Y, y los escuchas hablar pestes del Tren Maya. Entonces... Oh, ah, pero pasa por allá y ahí sí, ah, mira los arbolitos, el tren y... <risa> sí, sí, y en Europa es como, oh, wow, la máxima experiencia viajar en tren. <risa> <risa> Esto te lo comento en razón, pues, de que aplauden todo lo que venden en el extranjero pero si lo hace en México, además un gobierno que se considera de izquierda, entonces tiene tintes de socialismo. Mi querido eh, Pablo, quiero mandarle saludos hablando de gente de Europa a Margarita eh, Scheidegger, espero haberlo mencionado bien, que nos está viendo desde Suiza y también a la gente que nos está viendo desde Canadá, desde Estados Unidos y desde Guatemala, que también están contentos. La gente de El Salvador nos dice, aquí también tenemos el tren transpacífico que está haciendo Nayib Bukele, y que de alguna manera le sigue un poco los pasos al presidente López Obrador. Oye, me pareció fantástico lo que dice el presidente López Obrador de van a llegar a Cancún, pero de aquí los vamos a mover por el lado de Campeche y los vamos a mover por el lado de Chetumal. Sí, es que es, por ejemplo, la zona es Tulum, Cancún y, y visitar eso, ¿no? A la redonda. Pero hay más cosas. Y, y te digo por qué no se... O sea, sí se llega a visitar. Pero obviamente es gente que pues tiene las ganas de ir a conocer otra zona que no nada más sea Cancún o Tulum, ¿no? Sino que dice, güey, quiero irme más al sur. Vámonos este hasta Chetumal, vámonos a Bacalar, vámonos este a Majahual y, y a otras zonas. Y obviamente, ¿por qué no? Pues es que es el tiempo, ¿no? Porque verdaderamente es que es, es extenso. De, creo que de Chetumal hasta Cancún son como... 7, 6 horas. Imagínate, o sea, es una distancia grande que dices, no, es que ya pierdo el, 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 el día, ¿no? El ya día. estoy perdiendo esto y, y tengo pocos días de vacaciones. Y con esto, imagínate, la experiencia de viajar en el tren, de ver todo, porque es increíble el paisaje por allá. Incluso cuando tú vas, por ejemplo, en la carretera de este, por donde estaba Calar, llega un momento en donde ves hacia la donde está la, la laguna. Y los colores son increíbles, son porque eso es la laguna de los siete colores. Así y es. es hermoso, ¿no? Y igual lo que él dice, ya ahí en esos pasos vas a ver, va a haber un segundo piso de tren para que sea el turístico. Y va a ser increíble. O sea, la vista va a ser increíble. Y es así, mira, conectados, transporte rápido, eficiente, barato, porque dices, adelante, ¿no? Vámonos este, en el barato. Y eso es lo que mucha gente joven dice, vámonos, ¿no? De mochilazo, de esto, sí. y a visitar lo demás. Mira, este, mi querido Pablo, si la gente que luego me dice conspiracionista, que quién me paga, y aquí está la prueba de que sí me paga George Soros. Sí, 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 sí. Muchas gracias, mi querido George Soros, por, 
por el superchat que nos manda y sí, George, a invertir al sur sureste mexicano porque ahí está la inversión, la tasa de retorno de inversión va a estar relativamente temprana. Saludos también a Raúl Maitorena que manda un super sticker. Muchas gracias, mi querido Raúl. Gracias por estarnos viendo, por estar compartiendo la transmisión. Me dice mucha gente que no les llegó la, la, la a, alerta de YouTube de que estamos ya eh, transmitiendo en vivo. Así que yo les pido, por favor, que compartan la transmisión para, pues, decirle a YouTube que sí somos público orgánico y que estamos al 100 retroalimentando el canal. Y luego, bueno, te quería comentar, tú eres economista, mi querido Pablo, de formación de la mejor universidad de este país, la UNAM. Gracias. Y esto que estamos viendo, si no es keynesianismo, entonces, ¿qué es? Van a decirte que es el castrochavismo, <risa> <risa> que el club de Puebla o el foro de Sao Pablo, eso es lo que van a decir la gente. <risa> Pero esto, amigos, esto es, esto es capitalismo. Esto es una inversión que no nada más es con dinero del, del gobierno, sino que lo que se está promoviendo es, ¿sabes qué? Vengan a invertir. En el, en el plan del transísmico va a haber inversión también de, de los privados. Ahí ya están listos para todos estos 10 parques industriales la posibilidad de que inicien ya 5 de los 10 parques industriales, 5 terrenos, ya están 4 este, comprados, uno están ya nada más en los trámites eh, y, y los demás, ¿no? Cuatro están eh, en pláticas para en septiembre ya estar eh, haciendo la compra efectiva y uno ya está ahí en veremos casi casi, ¿no? Entonces, imagínate, todos están emocionados los empresarios porque saben lo que significa. Dicen, bueno, independientemente de, de este gobierno actual, ¿no? Ellos lo que no quieren es pagar nunca impuestos. <risa> Pero dicen, a futuro esto nos conviene independientemente de lo que llegue, entonces toda la gente que se queja del castrochavismo y demás miren amigos, todos los que vayan a ser así, no sé, la tía panista y demás, esto conviene <risa> verdaderamente incluso hasta ese, ese tipo de pensamiento va a dejar una derrama económica increíble, Jesús que, que la gente se va a dar cuenta, se va a dar cuenta cuando empiece a correr el tren maya y muchos dicen Pablo, pero el impacto económico, digo, el impacto natural, la selva y demás, la mayor parte de todo esto ya está construido. Son vías que ya se habían construido. Simplemente nada más se están mejorando porque, obviamente, ¿no? En el momento en el que se deja de utilizar, en el momento en el que, pues, no era económicamente viable, en el momento en el que se abandonan los trenes cuando se privatizan, pues, se va pudriendo, ¿no? Se va, sí. y se va quedando. Y ahora es nada más cambiar la vía que ya existía para volverla a poner en punta, para mejorar los trenes, para... Y adelante, ¿no? E eso es en donde estamos. Sí, la gente a menudo se pregunta cuando decimos keynesianismo, ¿de qué se trata? Nada más recordarle a la gente que el keynesianismo es una teoría o un enfoque teórico que surge para dar respuesta en 1936 y para dar también una explicación de cómo mediante el fortalecimiento de las instituciones del Estado y que además era necesario hacerlo, fortalecer a las instituciones del Estado para poder controlar la economía en épocas de recesión o crisis derivadas justamente de la anarquía en la que entraban las ideas liberales del mercado con la idea falaz del que el mercado, del que el mercado se podía autorregular. Aquí lo que estamos viendo es mano dura del Estado, un Estado fuerte que además impacta la demanda agregada, es decir, que va a aumentar la demanda de servicios la demanda de productos, la demanda de infraestructura, ¿para qué? Para movilizar la economía, ¿a partir de qué? A partir de la construcción poderosa de todo un esquema normativo que incluye justamente revolucionar la infraestructura, que incluye revolucionar la producción y la profesionalización de los servicios para dar atención a toda esa demanda de servicios turísticos que va a llegar porque la zona por sí sola vende, pero además con infraestructura que sea medioambientalmente sustentable, eso va a ser otra cosa. El keynesianismo decía que este control se ejercía mediante el pedazo presupuestal del Estado y el Estado, en este caso el Estado mexicano, a la cabeza el presidente López Obrador, es el que está poniendo, está haciendo la piedra angular justamente para detonar. Imagínate ya con trabajo, la gente con trabajos decentes, con una cuestión, un, un, un desarrollo inmobiliario también responsable, que no sea borrar ni rapaz, 
eh, con regularidad de servicios, prácticamente esta zona se va a ir para arriba. Y a claro. mí me recuerda mucho, por ejemplo, esta ruta de los Mochis, El Fuerte, Sinaloa, eh, Krill, Chihuahua y Chihuahua, Chihuahua con el, con el Chepe. Qué cosas tan maravillosas se ha construido ahí desde la época porfirista. Y mira, todavía sigue siendo un detonante de desarrollo. Margarita claro. Scheidegger, muchas gracias por el super sticker que nos manda. Un abrazo hasta Suiza. Y bueno, pues abrazo a toda la gente. Mi querido Pablo, salvo que tengas algún comentario adicional a lo que he dicho en este momento, eh, ¿te parece si vamos a ver la exposición del presidente sobre el, el proyecto transísmico del Istmo? Adelante, Jesús, claro que sí. Adelante, gracias. De Palenque. Eso es. Este es el otro. Aquí está Palenque. Hasta aquí llega el mayo. Este ya existía. Todo esto ya existía. Es el tren del Istmo y es el tren de Istepec a Tapachula, a la frontera de Guatemala. Pero está abandonado. Acuérdense que privatizaron todos los trenes. Se acabaron los trenes de pasajeros, eso se los debemos a los genios, a los tecnócratas y a la corrupción, porque se privatizaron todos los trenes, se acabaron los trenes de pasajeros que había. Entonces todo esto quedó en el abandono, afortunadamente como a los neoliberales ni siquiera les interesaba del sureste, por suerte, dejaron esto sin privatizar. De aquí para el norte, más de 20 mil kilómetros de vías férreas privatizadas, dos grandes empresas extranjeras. Una de esas empresas se llevó a trabajar de asesor al expresidente Cedillo, que fue el que llevó a cabo la privatización de los ferrocarriles. Tengo que repetir y repetir, yo no eh, soy escritor, los escritores no deben de repetirse, pero un dirigente sí. Tiene que repetir y repetir, porque es una labor peda pedagógica y lo me, me interesa que los jóvenes tengan toda la información, todos los antecedentes y que también el pueblo sepa, porque hay muchos que desconocen estas eh, realidades, porque se les ocultaron durante el periodo neoliberal, los medios no hicieron su trabajo para informarle al pueblo. Ayer lo decía yo, nos tenían volteando a ver para otro lado, mientras saqueaban y nadie eh, gritaba, nos roban, nos roban, nos están saqueando y se llevó a cabo el saqueo en el periodo neoliberal más grande en la historia de México y nosotros viendo para otro lado no se mencionaba ni en la academia ni en las universidades mucho menos en el gobierno en el poder legislativo en el poder judicial el tema de corrupción no existía la corrupción. Bueno, tan es así que no era delito grave. Pero lo más importante de todo es que el principal problema de México, la corrupción, no estaba en la agenda. Nos tenían bien manipulados. Al grado que todavía hay quienes defienden eso. 
Lo más grave no es que existan saqueadores, lo más grave es que exista tanta gente defendiendo a saqueadores. Increíble. Bueno, regresando, el segundo programa es Palenque, Coatzacoalcos. Este es el del Istmo, Salina Cruz. Aquí son 300 kilómetros. Y aquí lo que queremos es que se convierta en un canal de Panamá por tierra para unir al Pacífico con el Atlántico, sobre todo con la costa este de Estados Unidos. Esto tiene ventajas con relación al canal de Panamá. Ventaja de que puede significar menos distancia para pasar de un océano a otro. Entonces, estamos rehabilitando este puerto, estamos rehabilitando el de Coatzacoalcos, se está modernizando esta vía. Aquí, van a ver, ya se, se tienen adquiridos eh, terrenos, 10 parques industriales, aquí. Las empresas que se quieran ubicar en estos parques industriales van a tener subsidios fiscales. ¿Por qué queremos que esto se convierta en una cortina de desarrollo? Para que los que por necesidad tienen que pasar al norte tengan aquí opciones de trabajo bueno el plan incluye rehabilitar decía yo de Palenque a eh, Coatzacoalcos ya se está trabajando aquí y vamos también a rehabilitar esta vía de Istepec a los límites con Guatemala este es el segundo proyecto el ramal que mencionas es un ramal de estación Chontalpa a Dos Bocas. Dos Bocas está aquí, la nueva refinería. Entonces vamos a construir este ramal. Este proyecto va avanzado. Lo tenemos que terminar también en el 23, aquí en el puerto para que puedan eh, llegar barcos grandes con miles de contenedores, estamos construyendo, por ejemplo, un rompeolas mar adentro, para crear las condiciones, modernizar este puerto. Este puerto lo hizo Porfirio Díaz, como el de Coatzacoalcos y como el de Veracruz, los hizo con un empresario inglés, Pearson, que era su contratista favorito. Y este, en ese entonces no tuvo mucho éxito porque Asia no tenía el desarrollo que tiene actualmente. Por eso siguió siendo Veracruz el puerto más importante. Ahora los puertos del Pacífico, por el desarrollo de Asia, para acá, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, son puertos eh, muy importantes. Son de los cambios que se han dado en el mundo. Eh, les decía, pues, Pearson hizo estos puertos, no están mal hechos, son buenas obras, pero las estamos ampliando, mejorando estos dos. Pearson hizo también el ferrocarril en la época de Porfirio. Entonces, ¿por qué el desarrollo de esta región también? Porque 
Esta era la región olvidada. Les decía yo que ni para robar les importaba. Por eso dejaron sin privatizar las vías del ferrocarril. No les interesaba. Y resulta que aquí hay mucha pobreza, muchas necesidades y ahora hay inversión pública federal. Esto no significa que se va a dejar de atender el centro o el norte, lo estamos haciendo, pero es equilibrar, este, atender el sur sureste. Además hay una cosa que debe saberse, de aquí, de aquí salió durante décadas una cantidad suficiente del presupuesto público para desarrollar a todo el país. Porque aquí se produce el 95% del petróleo de México, se extrae el petróleo. Y hubieron años todavía con Fox que el 45% del presupuesto nacional se integraba con ingresos petroleros entonces le ha dado mucho al sureste al resto del país yo creo que ya es el tiempo de que se le eh, recompense sobre todo atendiendo el desarrollo económico y social y esto incluye Veracruz, incluye Guerrero, donde voy hoy, a eso, incluye Oaxaca, eh, Chiapas, tu pregunta me ayudó para explicar más. Gracias, presidente. Oye, Pablo, pues qué clase de historia, de geografía Exacto. nuevamente nos da el presidente y de estrategia también, ¿no? Sí, está preparadísimo en todo esto porque él no nada más es, me cuentan, no, no, no. Él viaja, está en todos este tipo de desarrollos, está en la refinería de Dos Bocas, está en el desarrollo de los puertos de Salina Cruz, el que está en Coatzacoalcos, está viendo a ver qué, qué está pasando, ¿no? Él, él va y como dice, yo recojo los sentimientos de la gente. Porque no es como cualquier tipo de estos que, que Gabriel Cuadri, el Bronco, el Samuel García, que totalmente desconectados de la realidad del país, ¿no? Para ellos lo único que existe es Estados Unidos y parte de donde se refugian en alguna mansión de, de sus estados, pero verdaderamente no conocen el país, no han viajado por el país. Y esto que comentas, ¿no? Que a veces hay gente que visita, va a Canadá, va a Europa, pasa por los trenes y oye, mira qué lindo, qué bonita la naturaleza, el tren y demás. Pero, ah, no lo vayan a hacer aquí en México porque no es posible, van a desbastar todo y demás. Oye, pero a ver, espérate. ¿Por qué cuando es allá? Ahí sí es bonito, ahí sí es cool, ahí sí es eh, amigable con el medio ambiente. ¿Por qué aquí no pensar, y, y esto, eh, todo este proyecto se está con los máximos estándares internacionales eh, del cuidado con el medio ambiente, pero ellos sacan rápidamente de la manga este tipo de argumentos para desviar la atención, es que no va a servir, es que es un capricho del presidente, es que así no hanlo, y, y oye, escucha por lo menos este tipo de argumentación que están teniendo, escucha la historia, ¿no? Desde tatadías que se habían hecho estos ferrocarriles, desde tatadías que se había hecho el paso del transísmico y todo, pero ¿por qué se olvidó, no? Porque era económicamente viable, el, el comercio internacional no existía como hoy en día existe, y hay que recordar, creo que es más del 90% del comercio internacional va a través de medios marítimos, de agua, entonces, no es lo mismo llevar todas las mercancías a través de tren a decir, ok, en lugar de pasar desde Veracruz hasta Estados Unidos por vía férrea, es muchísimo más barato conectarlo directamente ahí a Coatzacoalcos y mandarlo por mar. Puros eh, ship containers o contenedores eh, de estos barcos enormes que llevan un sinfín de contenedores. Y mira, 
así, con un mínimo gasto de energía, con un tiempo bueno, y vámonos directo a los principales puertos de Estados Unidos, vamos a Houston, vayamos a, a Florida, que son los principales de Estados Unidos, imagínate lo que se va a ahorrar en tiempo, todo el comercio que quieran ir del sudeste asiático hacia la costa este de Estados Unidos, pasando rápidamente por ahí, ¿no? Y dices, está saturado Canal de Panamá, tenemos México, vamos por allá, e incluso muchos de los que se quiere eh, deslocalizar, es decir, que se quiere quitar empresas de China supuestamente por eh, que así no China, ¿no? La guerra comercial y todo lo que ahorita Occidente lo que quiere es, pues vamos a ir quitando parte de ahí para que ya no sea tan poderoso, pues bueno, vamos colocándolo en México, ya se está planeando estos 10 parques industriales, estas 10 zonas en, en todo lo que va a ser desde Oaxaca, que es de Salina Cruz, hasta Veracruz, el Coatzacoalcos, van a haber 10 parques industriales. ¿Cómo lo haces económicamente viable? Bueno, es la modernización, como decía el presidente, del tren, que va a lograr disminuir de las 7 horas y media que era, eh, tomaba ese paso, a cuatro horas, no, no, a ver, espérate, aquí lo tengo, que es incluso, eh, ajá, a cuatro horas, entonces imagínate, seis viajes que se podían hacer, ahora van a ser tres, digo, no, de tres viajes, ahora van a ser seis, que se van a poder realizar, va a haber una enorme cantidad de, de posibilitar el incremento de las mercancías que van a estar pasando a través de ahí, con estos 10 parques industriales se van a modernizar, no nada más esto de las vías, sino también las carreteras, para poder hacer que los viajes disminuyan también en su tiempo, porque es bueno, ok, una cosa son trenes, pero ¿qué hay de otras cosas? Carreteras, modernización de lo que son los aeropuertos, eh, agrandarlos, ponerlos en mejor infraestructura, para que aumente también este paso, cuando hay cosas que dicen, oye, esto es más perecedero, ¿no? Pues adelante, ahí están habilitados nuevos, nuevas líneas de aeropuerto, por eso se le dice multimodal en el transporte, y el transporte intermodal o multimodal a nivel mundial está en el primer mundo, si tú no tienes la posibilidad de ofrecer eso, pues obviamente que la, las inversiones, obviamente que no ofrecerías algo como una ventaja comparativa para decir, ok, tu país va a recibir las inversiones, esto quiere decir para cualquiera, tanto de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, principalmente por nuestro Tratado de Libre Comercio, pueden venir a invertir y deslocalizar las empresas que quieras de, de Asia y ponerlas acá. O sea, eso nos va a beneficiar enormemente eh, en las inversiones. Va a haber, por ejemplo, en cuestiones de energía. Ya se tiene planeado a incrementar esto del gasoducto con un sistema que se llama Sistragas. ¿no? Esto es de la CFE y precisamente va a poder eh, brindar la capacidad suficiente para que las empresas que estén dentro de estos 10 parques industriales, pues dices, tienes gas natural, ¿no? Un energético barato, eficiente y aparte van a estar conectados porque está cerca también ahí lo que es eh, Oaxaca, está la Ventosa, el área donde hay muchísimo viento, hay todos estos parques eólicos, y mira, ahí está, ¿no? ¿Quieres energía este, renovable? ¿Quieres ir con todos estos protocolos del Acuerdo de París? ¿Quieres utilizar? Porque eso te puedo apostar, ¿no? Como siempre Estados Unidos lo que busca es que, que sus vecinos o sus este, contrincantes no puedan tener algo, pero si juegas bajo las reglas, no te pueden poner un pero, pero, ¿no? Va a salir quizás algunas cosas como que, ay, es que algo fitosanitario. Pero bueno, o sea, en este sentido de que lo energético, sí, pero que se tengan que so, este, administrar, su, suministrar de energía con energías renovables. Adelante, ahí está, ¿no? Eh, todos estos parques eólicos que son enormes, una capacidad de 2.360 megawatts. Adelante. Porque mucho de esto que se usa de las empresas privadas y demás, eh, dices, están ocupando la capacidad de transmisión y suministro de la red eléctrica de CFE y es una subvención, porque obviamente el que en el norte digas, es que se está ocupando todo lo del sur, ¿no? Sí, pero es que no, no, no puede viajar así la, la energía, ¿no? No es tan fácil. Entonces, bueno, aquí están cerca. Ahí sí se puede invertir, no se va a gastar tanto en el sentido como decir, ok, llevamos la energía hasta el norte, ¿no? 
ahí se puede, se puede desarrollar más, se puede invertir incluso por eh, la misma CFE, sin la necesidad de que tengan que ellos que, que venir y que vengan nuevas empresas españolas o, o ya sabes, ¿no? Esto va a beneficiar a la región, nos va a poder blindar ante algún elemento que nos digan es que, ¿sabes qué? No se puede invertir, porque BlackRock, que es el principal fondo de, más bien administradora de fondos de inversión mundial, trae en, eh, aquí en el entredicho que solo van a invertir ya no en proyectos que tengan que ver con combustibles fósiles, ¿no? Sino cosas así como sustentables. Amigos, vengan a invertirlo. ¿no? Ahí, es, ahí está y lo van a hacer. O sea, por, por eso está blindado este proyecto. Este, van a, a la, lo que te comentaba de la creación de carreteras para mejorarlas. Se van a ahorrar un 50% del tiempo, por ejemplo, de Mitla, Tehuantepec, a Cayuca, La Ventosa, con tiempos de traslado, con una reducción de 50%. Esto que te comentaba, ¿no? Estándares internacionales de materia de sustentabilidad. Oye, ¿quieres decir, no? Gabriel Cuadri o Felipe Calderón que, oye, mira, está, estás eliminando, ¿no? Y, y cuando es un jaguar eh, este, africano, ¿o qué? ¿De está? A ver, Sudáfrica. De Sudáfrica, ¿no? Y ahorita lo que tienen de problemón ¿eh? en Sudáfrica. Pero bueno, va a haber... 20 mil millones de pesos para que puedan invertirse en todos estos ejidos que hay por aquí en toda esta zona, precisamente porque se necesita educación igual para que la gente pueda, ok, los chicos, ¿no? Que puedan eh, suministrarse un apoyo en jóvenes construyendo el futuro. Los proyectos que hay, eh, por ejemplo, de lo de, eh, ¿cómo se llaman estos...? Eh, de bosques, árboles frutales, eh, orna ornamentales y demás, también para que se puedan invertir. Y digas, ok, aquellos que no están contemplados dentro de trabajar en un parque industrial, pero también que se vean beneficiados por otro tipo de proyectos que están dentro de este tipo de cosas sustentables, ¿no? Son 20 mil millones de pesos para este tipo de apoyos, de subvenciones y, y dinero que se le da a la gente, ¿no? Sí, no, definitivamente estamos hablando de keynesianismo puro con el Estado tomando las riendas, dando incentivos fiscales, incentivando también a los lugareños, incentivando a los inversionistas que van a llegar. Y esto, Pablo, que también me parece bien importante, el, la modernización de los puertos, ¿no? Este sí. anuncio que hace del, de la inversión de casi 5 mil millones de pesos en el rompeolas de Salina Cruz para que lleguen los megabarcos y ya traigan... Sí toda la mercancía dice que vamos a tener además una ventaja sobre el canal de Panamá porque te vas a evitar la vuelta para colocar mercancía de la costa pacífico al Atlántico y al Golfo de México vía la ruta del Golfo de México hacia la Florida y hacia prácticamente todo Estados Unidos ¿no? Todo, todo, todo o sea, verdaderamente es como te digo ¿cuánto trabajo cuesta, por ejemplo viajar en esto de los trenes, ¿no? De ir desde Veracruz hasta pasar Estados Unidos y, y de ahí ya irlo, pues, pasando a través de todos los estados de la costa este. O sea, agarra la vía marítima, ¿no? Eh, haces tiempo récord de pasar ahí del de Pacífico al Golfo de México y te vas conectando. O sea, realmente es, es lo que dicen, se va a poder aprovechar todo lo que tenemos de los 12 tratados comerciales que, que hay este, en el mundo, más aparte, esto es con 33 países, más aparte los convenios que tenemos como el TMEC, el TPP, Alianza del Pacífico, el Acuerdo Comercial con la Unión Europea, imagínate, son 1.700 millones de personas de así potencial para poder conectarnos. Entonces dime, ¿esto es un berrinche? ¿Es un capricho del presidente? ¿O es una necesidad que, que se requiere? Es una necesidad y es la tendencia mundial del comercio internacional. Si no lo hacemos, si no lo aprovechamos, pues entonces nos estaríamos quedando en el abandono. Así es, así es. ¿Sí? Mi querida Alicia López, muchísimas gracias por el super chat que nos manda. Dice, usted tiene que organizar un viaje del Tren Maya con los alumnos de RI. George Soros lo puede patrocinar. <ríe> Saludo también a mi querido infame que manda un super chat y dice, Pablo Alvarado, muchas gracias por su presencia. Gracias, mi querido infame. 
y a todas las personas que nos han estado colaborando con Superchats, muchísimas gracias. Una disculpa para los que se me han pasado mientras estaba el video del presidente, pero bueno, finalmente lo importante es la generación de conocimiento. Dos cosas más que quiero comentar contigo, mi querido Pablo. Espero no estar abusando mucho de tu no, tiempo, te pero no te preocupes. Esto que dice el presidente y su entendimiento de las tendencias mundiales dice Coatzacoalcos y el puerto de Veracruz se construyeron con Porfirio Díaz cuando la potencia comercial, política, ta, 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 se encontraba en Europa. Pero ahora que el mundo está girando hacia, hacia Asia, Asia, sin H y con S, Asia, el continente asiático, pues ahora hay que ir a Salina Cruz a, a modernizarlo sin abandonar este, pues los puertos como Lázaro Cárdenas y otros en el Pacífico, entendiendo que hacia acá viene la otra dinámica. Esa es una cosa. Y la otra cosa que te quería comentar, antes saludo a Raúl Maitorena que manda un super chat y dice muy buen programa, siempre sigo su canal mientras manejo, soy troquero. Saludo mi querido Raúl y gracias por acompañarnos y por dejarse acompañar en los caminos de Estados Unidos mientras maneja su nave, mi querido Raúl, gracias. Esta otra parte eh, de ese menosprecio que sintieron históricamente las élites mexicanas acartonadas, conservadoras y corruptas de extraerle los recursos al sur sureste, principalmente a Campeche con el tema del petróleo y dice el presidente, y con eso cerró prácticamente la, la parte de esa pregunta. La gente que los defiende. <risa> la, los corruptos que, ajá, a los que la gente defiende, ¿no? Pero esta otra parte de si la, si la República Mexicana todavía con Fox dependió del gasto público hasta en un 45% del petróleo que se extraía el 95% de Campeche, pues ya es justo equilibrar las cosas por justicia, regresarle sí, sí. al sur sureste mexicano lo que el sur sureste mexicano le ha dado a la nación. Claro, es, es algo, y yo siento parte del por qué mucho del desprecio de los gobiernos del norte, empresarios del norte, viene siendo más que nada porque saben qué significa para igual para su economía, ¿no? Porque no es lo mismo que un pastel te lo repartas entre pocos a que el pastel, a que el comercio, a que la competitividad se comience a repartir en otro tipo de estados. No nada más te vas a quedar ahí en Nuevo León o, o, o en Chihuahua, sino que se empiezan a abrir otro tipo de polos. Esto es porque saben que, que viene competencia para ellos y que dicen chispas, ¿no? O sea, no lo pueden decir abiertamente, por razones obvias, pero lo estamos viendo, ¿no? En, en, en Oaxaca, lo estamos viendo en Veracruz, los gobernadores se ven emocionados, los que vienen, pues, se van a querer pelear todo por, por esto, por las grandes inversiones y por el desarrollo que, que ya es así, es, es un hecho que va a haber un desarrollo, es un hecho que va a haber inversiones de todo tipo, es un hecho de que los pasos ahí, to, todas las comunicaciones se van a modernizar, entonces, no hay como que alguien diga que no se haga, nada más que como dice el presidente, es que había gente que estaba acostumbrada al saqueo, estos gobernadores que, que se acostumbraron a robar, que se acostumbraron a despilfarrar y, y a venderlo todo, ¿no? El caso de Ernesto Cedillo, que al final terminó como en el caso de Felipe Calderón, trabajando como asesor de hoy día todas estas empresas que están siendo, oye, a ver qué está pasando. ¿Cómo es posible ¿no? Eh, eh, que, que hayas dado estos convenios, que hayas hecho, firmado un contrato leonino en energía? ¿no? ¿Y quién estaba ahí? Y aquí, como decía el presidente, mira, los ferrocarriles privatizados y se pasó a ser parte del de consejo de estas empresas, como Kansas City Railway. Kansas City Railway, que creo que ya llegaron a un acuerdo para que eh, Canadá eh, Pacific Railway, me parece, que es también parte inversionista esta, la esposa de, ex esposa de Bill Gates, pero que le dejaron esa parte, imagínate, ¿no? Todas las condiciones importantes que va heredando esta señora, va, va a tener mucha cuestión aquí importante de México, porque tiene FEMSA, tiene Televisa, y ahora va a tener esto que se va a conectar precisamente, va desde Veracruz hasta Estados Unidos y desde Estados Unidos hasta Canadá. La principal empresa de ferroviaria de Canadá con Estados Unidos, ahora con parte de México. ¿Tú no crees que van a intentar apoderarse de esto? Obviamente que lo van a querer hacer. 
pero me parece que va a estar de cierta manera blindado, por lo menos porque es estatal, el ferrocarril de ahí. Toda esta zona, lo que dijo el presidente, mira, por fortuna no les interesaba, lo menospreciaron, pero ahora las condiciones han cambiado y bueno, ahí vamos a ver ese, ese desarrollo, Jesús. Pues qué buen análisis, mi querido Pablo, te agradezco mucho. Le agradezco también a Enrique Castillo, que manda un super chat y dice, saludos, me anotan, me anotan en el viaje patrocinado y también Irma Adams, muchas gracias, mi querida Irma, por el super sticker que nos manda. Fíjate que parece que el 2023 está lejos, ¿no? Dice el presidente, no, pues esperamos terminar para finales del 2023. Si ya consideramos que estamos entrando a la segunda parte del año 2021, estamos hablando de solo dos años. Así que mi querida Alicia, mi querido Enrique Castillo y las mil personas que nos están viendo, si, al, si se alcanza a inaugurar antes del 2023, antes de que se termine el 2023... Estamos organizando un viaje, les doy mi palabra, que estamos organizando un viaje del canal de tu profe RI en el Tren Maya entre enero y febrero del 2024, para los que sigamos con vida. <risa> igual este corredor ferroviario entre Oaxaca y Veracruz, igual finales del 2023, o sea, date cuenta cómo está queriendo hacerlo todo, 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 dejarlo casi, casi listo, porque dice, mira, no vaya a ser que para 2024 algo vaya a pasar ahí, vamos a finalizarlo y ya está todo puesto, ¿no? ya está el esqueleto nada más falta que la siguiente camada de ¿cómo le podemos poner? ¿no? de políticos lo continúen ¿no? que vaya eh, en esta senda y la gente no, no, o sea que ellos no pueden decir no lo vamos a hacer, ¿cómo lo vas a cancelar? si ya está todo puesto si ya toda la gente está emocionada, si están todas las inversiones ahí va, el presidente es muy inteligente en este sentido, sabe qué es lo que está pasando y, y bueno, tú ya lo viste internamente porque la lucha no es con la disidencia, la lucha es interna, ya vimos ahí a Monreal cómo está sacando las uñas, los colmillos, ya dijo abiertamente que va a traicionar y va a llegar como pueda, se va a arrastrar, va a lamer las horas que quiera para llegar a, a esa carrera, sea con o sin entonces, eh, se va a poner bueno eh, la lucha por ese poder, porque México se va a convertir una vez más en un punto importante mundial, de, económico, comercial, y vamos a ir para adelante. Así es. Eso es lo importante. Mi querido Pablo, pues te quiero agradecer muchísimo esta gran contribución con el canal de Tu Profe RI, en donde te puede encontrar la gente, qué redes, además de YouTube, que es un canal muy exitoso, Gracias. ¿En dónde más estás emitiendo tus Mira, opiniones? En Telegram estoy como la Gran Humana MX o Gran Humana MX. Está eh, la, tanto la página como el grupo para que la gente pueda estar chateando, comentando. Estoy en Facebook, estoy en Twitter, igual lo mismo, ¿no? La Gran Humana MX. Ahí me pueden encontrar, amigos. Ahí muchísimas gracias este, pues, a todos los que me visitan. Ya vi que la banda de, de la Gran Humana MX también está por acá. Muchas gracias a todos, amigos. Ahí estamos, qué bueno que pues están en contacto, que están con todo este tipo de canales que, que son educativos, que verdaderamente proponen ver lo que se tiene que hacer, lo que se está haciendo, que están informando, y no nada más como a veces cae, ¿no? En el amarillismo de otros canales, ¿no? Hay que ir analizando todo este tipo de temas que son importantes y el por qué. Todos estos comunicadores que a veces vemos, eh, de la prensa tradicional principalmente, se equivocan. Ir analizando, no decir que tenemos la verdad, porque nadie la tiene, pero ir acercando un poco, a ver, analícenlo ustedes, saquen sus conclusiones y dime, ¿nos estamos equivocando? ¿Somos los castrochavistas o eh, promotores del foro de Sao Paulo y no sé cuánta burrada dicen por allá? ¿Somos eso o, o, o en verdad este, tenemos algo de razón? ¿no? Ahí está, amigos. Pues muchas gracias, Pablo. Mientras, mientras estábamos terminando la sesión, me avisaron de aquí de la, de la cuadra que acaba de llegar esto. ¡Ay, felicidades, mi estimado! Es, ya no nuestro disco de 100, 000, de 100 suscriptores. Así que en la noche vamos a hacer un unboxing especial para agradecerle a la gente todo el apoyo que nos ha estado brindando por los primeros 100 mil suscriptores, de la cual son parte nuestra audiencia de esta noche. 
Pablo, querido, te agradezco muchísimo y espero que pronto volvamos a tener Gracias. otra colaboración. Claro que sí, tú avísame cuando gustes, mi estimado Jesús. Nos estamos viendo para la próxima todos los que estuvieron presentes, muchísimas gracias por haber estado, por haber puesto un like, compártanlo en sus redes sociales, y verdaderamente eso del like es importante, lo vieron al principio cómo no llegan las notificaciones, pero cuando empieza a ser orgánico el crecimiento y todo, no puede decir YouTube que no, así que amigos, muchas gracias por apoyar y todo, 